நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஐவிகே தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் எந்த மாதிரி டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்லேருந்து ஒன் இயருக்குள்ளே இருக்க பேபிஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி தான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து என் பையனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்ததுலேருந்து என் பையனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரணம் ஆகாமல் இருந்தது ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் கொடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறேன் அந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா நான் பால் கொடுத்தா அவன் அழுக தான் செய்வான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது டாக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஜீர்ணமாகிற மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க குழந்தையும் சீக்கிரம் வயிற்றுக்குள்ளே ஜீர்ணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு இது சொன்னாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி குடிங்க கஷாயம் மாதிரி ஒரு டம்ளர் நைட்டு குடிச்சிங்கனாவே அது வந்து பா தாய்ப்பாலில் தான் போகும்போது குழந்தைக்கு வந்து சீக்கிர ஜீரணம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அது போக நான் ஜீரணமாக அவனுக்கு எது சாப்பிட்டா அவனுக்கு வயிறு வழி இருக்காதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைக்கு ஜீரணம் ஆகலை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் தா அம்மாக்கள் வந்து அதுக்கான எந்த ஃபுட்ஸும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க எந்த மாதிரி ஃபுட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஜீரணம் ஆகலைன்னா ஜீரணம் ஆகிறவன் மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி தண்ணி அப்புறம் வந்து இஞ்சி தட்டி த டீ குடிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா சீக்கிரம் ஜீர்ணமாகும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் ஜீர்ணமாகும் அது ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்றதுங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஜீர்ணம் பால் குடித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா குழந்தைங்களே எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து தோலில் தூக்கி போட்டு தட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் ஜீர்ணமாகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது தோலில் போடக்கூடாதுன்னு பயந்துட்டுருந்தேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தோலில் போட்டு ரெண்டு தடவை தட்டணும் அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் வந்து ஜீர்ணமாகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு நல்லா சுட சுட நல்லா தண்ணியில் குளிக்க வைங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் கொ ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் வெது வெதுன்னு இருக்கிற இந்த தண்ணியில் நல்லா குளிக்க வச்சிங்கன்னா நல்லா தூங்குவாங்க அது போக நீங்கள் வந்து நல்லா தூங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து உரம் மருந்து கொடுங்க மருந்துங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் கடுக்காய் வசம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டி பெருங்காயம் அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு சில பேர் வந்து அதை உரசி கொடுப்பாங்க நான் என்ன கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் மட்டும்தான் லேசாக உரசி கொஞ்சமாக கொடுத்தேன் ஏன்னா அவங்க வந்து நல்லா ஜீர்ணமாகிற ஒரு பிரச்சனை இருந்தது காரணமாகவும் சரி கொஞ்சம் நல்லா தூங்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணமாகவும் நான் அது ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் மட்டும் லேசாக உரசி தாய்ப்பாலில் கலந்து கொடுத்தேன் அது போக அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பாலில் விளக்கெண்ணெய் கலந்து கொஞ்சம் கொடுப்பேன் தாய்ப்பாலில் தான் எல்லாமே கலந்து கொடுப்பேன் கொஞ்சம் தாய்ப்பாலில் விளக்கெண்ணெய் கலந்து கொடுக்கும்போது வெயில் காலத்துலையெல்லாம் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்காமல் இருந்தது அந்த குடு கொஞ்சம் வாயில் ஒரு ரெண்டு சொட்டு தான் விடுவேன் அது போக கிச்சுக்கு அப்புறம் வந்து கீத்துக்கு அப்புறம் வந்து தொப்புளுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தாய்ப்பாலோட சேர்த்து விட்டு சேர்த்தி தொடச்சி விட்டீங்க நான் போய் வெளியே தான் சொல்கிறேன் தொடச்சி விட்டீங்கனாவே அவங்களுக்குலாம் சூடு பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுவே குளிர்ச்சியும் கொடுவேன் கூட ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் வந்து கண்ணிலையெல்லாம் விடுவாங்க கண்ணில் விட்டால் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் சொல்லி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க செஞ்ச விஷயங்கள் தான் நம்மள்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கும் நானும் செஞ்ச இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ சூடு பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நான் செஞ்சேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே நான் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஃபுட்டு கொடுத்தவன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்குன்னு தனியாக ஒரு இட்லி சட்டியை வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு அதில் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு அதுக்கப்புறம் செவ்வாழைப்பழம் அப்புறம் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இல்லைன்னா நார்மல் ஊரில் கலங்க இருந்தாலும் சரி அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிள் அப்புறம் அந்த மாதிரியெல்லாம் எல்லாத்தையும் வேக வச்சு நான் வந்து கொடுத்தேன் பீட்ரூட் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆவியில் வேக வச்சு கொடுத்தேன் தண்ணியில் வேக வச்சிங்கன்னா தண்ணியிலே எல்லா சத்தும் போயிடும் நம்ம தண்ணியும் கீழே தான் ஊற்றுவோம்
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராகி கூழ் ராகி கூழ் பார்த்தீங்கன்னா ராகி வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு கழிஞ்சு துணியில் கட்டி வச்சிங்கன்னா அது வந்து முளைக்கட்டும் முளைக்கட்டினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கொஞ்சமாக மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அது வந்து பால் வெள்ளை கலரில் வரும் ஸோ வந்து அந்த பால் எடுத்து உங்களுக்கு தே தேவைன்னா நாட்டு சக்கரை போட்டு நாட்டு சக்கரை தான் மோஸ்ட்லி நான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நாட்டு சக்கரை போட்டு அதில் கலக்கி கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து கெட்டியாகும் நல்லா கூழ் மாதிரி பதத்துக்காகும் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன் முளைக்கட்டி கொடுக்க சொல்கிறேன்னா நார்மலாக இருக்கிறத விட முளைக்கட்டினதில் தான் வந்து சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி இட்லி சட்டியில் நம்ம வேக வச்ச எல்லா காய்கறிகளையும் மிக்சியில் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வந்து குழஞ்சி போய் கொல கொலன்னு இருந்தால் தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து டபுக்கு டபுக்குன்னு முழுங்கிறக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பல் இருக்காது ஏன் பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு மாதத்தில் பல்லெல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நான் எட்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கேரட்டு பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு வாழைப்பழம் அந்த மாதிரி தான் வேக வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் எட்டு மாதம் கழிச்சு அவன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே எந்திரிச்சு நிக்க ட்ரை பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஸோ அவன் நல்லாவே கை காலெல்லாம் ஆட்டும் போது கொஞ்சம் ஜீர்ணமாகிற மாதிரி இருந்தது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரச சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரச சாப்பாடு நல்லா குழச்சி அந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரசம் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குன்னு தனியாக நம்ம ரசம் செய்யணும் ரச சாப்பாடு கொடுத்தேன் ரச சாப்பாடு எப்படி கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வந்து அவனுக்குன்னு தனியாக நான் வைப்பேன் நார்மலாக நம்ம எப்பம் போல் செய்கிற மாதிரி புளி ஊற்றி செய்யாமல் வெறும் தண்ணி ஊற்றி அதில் அவனுக்கு ஜீனமாகிற மாதிரி மிளகு ஜீரகம் அந்த மாதிரியெல்லாம் தட்டி போட்டு பூண்டு எங்கள் டாக்டர் சொன்னது மெயின் விஷயம் குழந்தைக்கு வந்து பூண்டையும் மிளகையும் அதிகமாக சேர்த்துங்கன்னு சொன்னாங்க அது தட்டி தட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளி துளசி அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் உள்ள இலைகளையும் போட்டு நான் செஞ்சு கொடுத்தேன் இது மூலிமா சளியும் பிடிக்காது குழந்தைங்களுக்கு ரச சாப்பாடு கொடுத்த மாதிரி இருக்குங்கிறங்காட்டி கொடுத்தேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாப்பாடு சாம்பார் சாப்பாடுன்னா எப்படின்னா நம்ம சாம்பார் சாதம் செய்கிற மாதிரியே தான் ஆனால் நம்ம அந்த துவரம் பருப்பு போடுறதுக்கு பதிலாக பாசி பருப்பு போட்டு செஞ்சு கொடுக்கணும் பாசி பருப்பு போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நார்மலாக அவங்களுக்குன்னு தனியாக கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்து பருப்பு போட்டு ரெண்டுத்தையும் களைஞ்சி உள்ள போட்டு அது கூடவே எப்போ போல் கொஞ்சமாக மிளகெல்லாம் தட்டி இல்லை ரொம்ப அதிகமாக போட வேண்டாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து காரம் காரம் அடிக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சமாக பூண்டு தட்டி போட்டு பருப்புலேயும் கொஞ்சம் வந்து கேஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து பூண்டு தட்டி போட்டு கொடுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் வந்து தண்ணி கண்டிப்பாக குடி கொடுக்கலாம் நான் எப்படி தண்ணி கொடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சொன்ன எனக்கு அதே விதம் தான் ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் இந்த மாதிரியெல்லாம் போட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சு இது வந்து நான் முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் ஜீரக தண்ணி கொடுக்குறது எப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் கொதிக்க வச்சு அந்த மாதிரி தண்ணியை தான் நான் இப்போ டூ இயர்ஸ் வரைக்குமே நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் ஸ்டாப் பண்ணி நார்மலாக சரி எங்கே போனாலும் அடாப்ட் ஆகிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் தண்ணி மாற்றிருக்கேன் ஸோ வந்து தண்ணி கொடுத்தேன் மாட்டுப்பால் கொடுக்கலாமான்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்தேன் சரி அவனுக்கு சேரணும் அப்படிங்கிறக்கோசரம் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் சேருதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே போகிறக்கெல்லாம் இருந்தங்காட்டி நான் அங்கேருந்து இங்கே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்தங்காட்டி சரி நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது என்ன பண்ணுறது அப்பப்போ கொஞ்சமாச்சும் தாய்ப்பால் கொடு தாய்ப்பால் கொடுத்தது போக நார்மலாக மாட்டுப்பாலும் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் டாக்டர் ஓகே சொன்னாங்க ஸோ மாட்டுப்பால் கூட பார்த்தீங்கன்னா தேன் கலந்து தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் தேன் கலந்து கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரையை கலந்து கொடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி சர்க்கரை வந்து கொடுத்துட்டு பழக்காதீங்க நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா தேனே இது பண்ணுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மலத்தேனெல்லாம் கிடக்குது நம்ம ஊரில் நான் மலத்தேன் தான் வாங்கி ஊற்றி கலக்கி கொடுத்துருந்தேன் இது மூலிமா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டு கெயின் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு அது போக நம்ம உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கும்போது வெயிட் கெயின் ஆகும் ஸோ ஒன் இயர் டச் பண்ணும் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் அதுக்கு முன்னாடியே டென் மந்த்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் எல்லாம் டச் பண்ணும்போது அவனுக்கு நான் வந்து உளுத்தங்கஞ்சி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான் அவனுக்கு ஜீர்ண சக்தியும் அப்போ நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு எந்த விஷயத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்தானோ அதுவே வர வர அவன
பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லா கூழ் மாதிரி குழஞ்சி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டு சக்கரை போட்டு நீங்கள் வந்து கிண்டி எடுக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அல்வா மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல வெயிட் கெயின் ஆகும் உளுந்து சா உளுத்தங்கஞ்சி சாப்பிட்றனால ஸோ நான் வந்து டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் கொடுத்துருவேன் உளுத்தங்கஞ்சி கொடுத்துருவேன் ராய்க்குழு கொடுத்துருவேன் கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ராய்க்குழு வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க ராய்க்குழு வந்து டெய்லி கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் பொறி பொறியாக வரும் இப்போ இல்லைனாலும் கொஞ்சம் பெருசாக பெருசாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த வெடி வெடிப்பாக வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து சின்ன வயசுல சாப்பிட்ட ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ நான் வந்து டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராய்க்குள்ள மட்டும் மாத்திட்டேன் ராய்க்குள் வந்து நான் அரைச்சு செய்யறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் வரைக்கும் தான் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா ராகி மாவு எடுத்து கிண்டி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ வந்து ராய்க்குள் வந்து நீங்க ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் சார்ட் வச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப்புறம் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இட்லி தவிர நான் வேற எதுவுமே கொடுக்கல சீரியஸாக சொல்ல போனேன் இட்லியில் என்ன பண்ணுவேன்னா பால் ஊற்றி மாட்டுப்பால் தான் நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்தே கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் உனக்கு சேர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லியில் வந்து மாட்டுப்பால் ஊற்றி நல்லா கலக்கி ஊட்டி விட்டுருவேன் அதில் உப்பு சக்கரை எதுவுமே இருக்காது நம்ம நார்மலாக இட்லி மாவில் வந்து உப்பு போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா அந்த இதே தான் அவனுக்கு ஊட்டி விட்டேன் இப்போ வரைக்குமே நான் டூ இயர்ஸ் வரைக்குமே அப்படி தான் ஊட்டி விட்டேன் அப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க இப்படியே ஊட்டி விட்டேன்னா சாம்பாரெல்லாம் தொட்டு பழக்க பழகிறக்கு வந்து லேட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு சரி ஒரு நாள் சாம்பார் தொட்டு ஊட்டி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டி விடும்போது அவன் அதுக்கு தானாக அடாப்ட் ஆகிட்டு அடாப்ட் ஆகிட்டான் ஸோ வந்து அது பெரிய விஷயமா தெரில நான் ஏன் பாலில் வந்து ஊற்றி ஊற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கொடுத்தேன்னா பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நார்மலாக நீங்கள் இட்லி இட்லி வச்சு சாம்பார் தொட்டு ஊட்டி விட்டீங்கன்னா அது ரெண்டு இட்லியோட முடிஞ்சிடும் இதே நீங்கள் இட்லியை ஊற வச்சிங்கன்னா அது ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் பாலும் அதிகமாகும் ரெண்டு இட்லி போட போது பால் ரெண்டு டம்ளர் இருக்கிறது நாலு டம்ளர் பழகும் ஸோ உங்களுக்கு குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கும் போது குழந்தைங்க வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ குடலும் உங்களுக்கு பெருசாகும் பெருசாகும் போது குழந்தைங்க நல்லா ஃபுட் எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் சாட் வச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து முடிச்சோன்னா தண்ணி கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஜீரணமாக அதை குழந்தைங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜீரக தண்ணி குடிக்க கொடுக்கலாம் அது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுற கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உளுதங்கஞ்சி நான் இப்போ எப்படி என் பையனை கொடுக்குறேங்கிற அதோட வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு கீழே ஷேர் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் சார்ட் வச்சு தான் நான் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா என் பையனுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகும்போதெல்லாம் வெயிட் வந்து கரெக்டாக இருக்கான் இந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அப்போ நான் யோசித்தேன் நான் கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன் எல்லோரும் அவங்க தண்ணியில் வேக வைக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் வேக வச்சு கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு எது செஞ்சால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் செய்யுங்க ஸோ வேக வச்சு கொடுங்க தண்ணியில் வேக வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா தண்ணி நம்ம கீழே ஊற்றிடுவோம் அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் சத்தெல்லாம் தண்ணிலேயே போயிடும் ஸோ வந்து முக்காவாசி நீங்கள் அப்படி கொடுங்க நான் இப்படி தான் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சது எல்லாத்தையும் வேக வச்சது அதுக்கப்புறம் ராய்க்குள் அதுக்கப்புறம் உளுத்தங்கஞ்சி இந்த ஃபுட்டு தான் நான் வந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் கொடுப்பேன் ஒன் இயர் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே என்ன பண்ணேன்னா சத்து மாவு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் சத்து மாவு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பர்த்டே முடியறதுக்கு முன்னாடி ஒன் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகிறக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி கரெக்டாக டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்கும்போது நான் கொடுத்துட்டேன் அவனுக்கு வந்து சத்து மாவு வந்து முளக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காதி பவனெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ப்ராடக்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முளை கட்டினது சத்து மாவு தனியாக அது போக சிறுதானிய சத்து மாவு தனியான்னு சொல்லி விற்கிறாங்க ஸோ நான் அது தான் வாங்கினேன் வீட்டில் நான் செய்யலை ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது காதி பவன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா இருந்தது ஸோ முளை கட்டினது தனியாக ரா சிறுதானியம் தனியாக இருந்தது அதிலே